आम्हाला तर साधारणतः एकोणीसशे त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तरला रोहिणी बापट नावाची एक गोड गोडशी अशी मुलगी विण्या वगैरे भरपूर असलेली गोरी पान अशी छान मुलगी आणि चुणचुणीत होती ती माझ्या नजरेत आली अरे हिचं लक्ष फार बारीक असतं या कामामध्ये सांगितलेलं काम ती अतिशय व्यवस्थित करायची तिच्यासोबत आणखीन काही मुली होत्या मला नाव आठवत नाही फारसे पण एक रोहिणी अभ्यंकर नावाची मुलगी होती तिची मैत्री नंतर रवळगावकर वगैरे अशा काहीतरी अजून पाच सहा मुली होत्या आणि जवळजवळ पन्नास विद्यार्थी असा हा तो संचेत चांगला अभ्यास करणारे विद्यार्थी होते सगळे याच्यामध्ये ही रोहिणी बापट ती माझ्या लक्षात का राहिली तर आम्ही नवीन नवीन प्रयोग करायचो आम्ही जे जे मध्ये शिकून आल्यामुळे विद्यार्थ्यांकडनं काही नवीन नवीन प्रयोग करून घेतले त्याच्यामध्ये तिचा इतका ओढा त्याच्या तिच्या कामामध्ये असायचा ती मन लावून काम करणं पूर्ण असाइनमेंट पूर्ण करणं त्याच्यामध्ये ती रमून जायची अशी ही रोहिणी बापट पूर्वाश्रमीची ती नंतर मला ज्यावेळी आम्ही तिचा फाउंडेशन पूर्ण केलं तिने नंतर जिडियाट पण पूर्ण झालं तिचं पण ती मला विसरली नाही याचं कारण असं की आम्ही मुलांमध्ये इतके रमायचो की शिक्षक आणि विद्यार्थी आहोत असं कधी भासव दिलं नाही आम्ही एकमेकांना त्यामुळे सगळे विद्यार्थी मला प्रिय होते आणि मी सगळ्यांना प्रिय होतो आणि अजूनही मला त्या काळात जे 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 विद्यार्थी भेटतात ते अजूनही मला तेवढ्याच आदराने माझ्याशी बोलतात आणि त्यातलीच ही एक आता सुहास जोशी असं तिचं नाव आहे आणि ती अजूनही दरवर्षीच्या गुरुपौर्णिमेला न न विसरता गुरुची आठवण म्हणून ती माझ्याकडे तरी येणार किंवा फोनवर तरी माझ्याशी कॉन्टॅक्ट माझे कॉन्टॅक्ट करणार बोलणार माझ्याशी सौ सुहास जोशी म्हणजे आमची रोहिणी बापट रोबा ओळख तशी एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तर पासूनची बरं का पण मैत्री म्हणाल तर दोन हजार दोन पासन तुम्ही म्हणाल इतकं धक्की कसं आठवत आहे सांगते काय होत एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तर मध्ये लग्न होऊन मी नाशिकला आले आणि एक मनासारखा ग्रुप सापडला कला अर्घ्याचा त्याच्यात रामायणच्या रिअल्सल चालू होत्या अविन आडकर्णींच्या बंगल्यामध्ये तिथे एक अशी सडसडीत उंच मुलगी येत होती लांब केस साधीशी दिसणारी पण अतिशय नीटनेटकी टापटिपीने राहणारी तिची ओळख झाली ती रोपा सीतेचा रोल करणारी तेव्हा पहिली ओळख झाली तिला आम्ही म्हणायचो की लग्न झालं दोन मुलं झाली की तुला असा पदर टे टिकवणं कठीण जाणार आहे बरं पण तिने ते आमचं बोलणं खोटं ठरवलं आणि आज तागायत तुम्ही पाहाल तर रुपा तितकीच टापटीप असते तिची कलाकार म्हणून ओळख झाली ती रांगोळी प्रदर्शन आपल्या नाट्य परिषदेचं जे झालं त्याच्यात रांगोळी विभागाची पूर्ण जबाबदारी तिच्यावर होती मग तिने अमृत मासिकातनं ते काय फोटोग्राफ्स आणले खरे मोठे त्याच्यावर प्लॅस्टिकची कव्हर्स घातली जेणेकरून बाकीच्या कलाकारांकडे ते हस्तांतरित होताना त्याला काहीही खराबी होऊ नये स्केल्स टाकायची झाली तर त्याच्या वर्ण टाकली जावेत ही सगळी कोणाला कुठली जागा अलॉट करायची वगैरे सुद्धा पद्धतशीर प्लॅनिंग होतं आधीपासनं आणि त्याप्रमाणे सर्व घडत गेलं स्वतः तिने जी रांगोळी काढली नाना पाटेकरची ती तर अविस्मरणीय होती आणि मी ती काढत असताना पूर्ण वेळ त्याची साक्षीदार होते तो अनुभव न विसरता येण्यासारखा होता ती रांगोळी आपल्या सर्वांनाच न विसरता येण्यासारखी आहे हे तुम्ही सुद्धा मान्य कराल गिरीश कन्नाडच्या नाटकांची आम्हाला दोघेना खूप आवड आणि मी त्याचं सगळ्या पुस्तकांचं कलेक्शन घरी केलं होतं एकच रक्तकल्याण नावाचं पुस्तक आम्हाला काही केल्या मिळत नव्हतं त्यावेळेला रोहिणीची मुलगी प्रिया बंगलोरला होती तर बंगलोरला गेल्यावर गिरीश कर्नाडांचा फोन नंबर शोधून काढून तिने त्यांना फोन केला त्यांना फोन करून ते फोनवर भेटणं हीच अधिक कितीतरी कठीण गोष्ट होती पण चिवटपणाच्या बाबतीत रोबा कुणालाही शरण जाणार नाही 
तिने तो नंबर शोधून काढला त्यांना फोन केला त्यांना ते पुस्तकाबद्दल विचारलं आणि मग कळलं की आपल्याकडे जे तलेदंड नावाचं पुस्तक आहे त्याचीच हिंदी आवृत्ती रक्तकल्याण आहे सगळ्या कला कशा एकमेकाशी बांधलेल्या आहेत कशा एकमेकावर एकमेकाचा परिणाम होतो साहित्य हे सगळ्याचं मूलभूत आहे हे सगळं आमची चर्चा एका गुलमोहराच्या झाडाखाली नेहमी रमते कुठेही जाऊन आलं की स्वाती सोसायटीच्या गुलमोहराखाली दोघींनी बसायचं आणि तासच्या तास अशा सुंदर मनमोकळ्या गप्पा मारायच्या याच्यात कला ह्या सोड विषय सोडून दुसरा कुठलाही विषय नसतो हे कोणाला सांगितलं तर कदाचित खोटं वाटेल आणि हा सगळा वारसा आपल्या विद्यार्थ्यांना मिळावा याच्यासाठी ती आटोकाट प्रयत्न करते चित्रकला म्हणजे फक्त चित्र शिकवायची दोन तासाची ट्युशन घेतली की मुलं एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट पास होतात हा व्ह्यू तिचा कधीच नव्हता त्यांची सर्वांगीण वाढ व्हावी ह्याच्यासाठी ती काय काय प्रयत्न करते हे पाहण्यासारखं आहे काही विद्यार्थ्यांच्या पालकांना हे पटत नाही ते त्याच्यावर दोषारोप ठेवतात पण त्याचा राग न मानता आपलं कर्तव्य आहे त्या मुलांना ग्रूम करण्याचं ह्या विचाराने ती कधीही नाराज न होता सातत्याने प्रयत्न चालू ठेवते ह्याच कौतुक वाटत माझी आणि रोहिणीची पहिली ओळख मला जी आठवते ना ती नाटकातली जाय ही एक धर्मशाळा म्हणजे पेटे हायस्कूलच्या बाळाभाटा सरांनी लिहिलेलं आणखी त्यांनी दिग्दर्शित केलेलं नाटक होत होते रडामर्द नावाचं नाटक एकांकिका आम्ही दोघंच जण काम करणार आहे प्रियकर प्रेयसीचं रोल त्याच्यामध्ये मी रणमर्द म्हणजे मुख्य रोल आणखीन ही त्याला सपोर्ट करत असते आणखी त्याला असं जाणवत असतं की आपल्या अंगात काहीतरी कुणाचा तरी त्या नाटाचा आत्मा येतोय आणि आपल्या हातून ते हे सगळं काम करून घेतोय असं आणि त्या सगळ्या याच्यामध्ये शेवटचा सीन असा असतो की तो स्वतःच्या पोटामध्ये सुरा खूप असतो आणखीन त्या ठिकाणी स्टेजवरती मरतो आता हा इतका सिरियस इतका गंभीर सीन सगळ्या प्रॅक्टिसच झालेल्या तो स्पॉट कुठे येणार लाईट कुठे येणार आणि मग मी स्टेजवर पडणार मग ती माझं डोकं मांडीवर घेऊन तिथे बसणार आणि शौक करणार तिचे काही डायलॉग म्हणणार दोन चार आणि तिथून आणि मग पडदा पडतो आता नेमकी घोळ असा झाला की ती अत्यंत अभ्यासू अत्यंत परफेक्ट म्हणजे परफेक्शनिस्ट ज्याला म्हणतो ना आपण तसं प्रत्येक डायलॉग व्यवस्थित पाठ माझ्या डायलॉगची म्हणजे बोंबत असायची आणि त्या दिवशी नेमकी गडबड अशी झाली की स्पॉट घेऊन मी डायलॉग म्हटला पण मरताना पडताना मी अशा ठिकाणी पडलो की ती प्रेसी असून देखील मी एका ठिकाणी पडलेलो ती एका ठिकाणी बसलेली आणि असे दूर हात हात लावून म्हणजे अंगाला डोक्याला हात लावून म्हणते असे डायलॉग म्हणते वगैरे असे आता तो लोकांना कितपत कळायला माहीत नाही आम्हाला तिथे स्टेजवर जाणवत होतं बरं मला एकदा पडल्यानंतर सरकून मागे येता येत नव्हतं बरं ती स्पॉटमध्ये इतकी परफेक्ट बसलेली होती की तिला पुढे सरकता येत नव्हतं कारण स्पॉट जाईल चेहऱ्यावरचा म्हणून की माझ्या चेहऱ्यावर स्पॉट पडला काय नाही पडला काय काही फरक नव्हता तर असं एकंदरीत गमती जमती जे आहेत आमच्या खूप आयुष्यामध्ये गमती जमती झाल्या खरं म्हणजे आमची इतकी छान घर घरोब्याची मैत्री झाली की तिचं लग्न ठरवताना ही मुलगी आपल्या ग्रुपच्या बाहेर गेलीच नाही पाहिजे कुठल्या हेल्थीत म्हणून आमचे प्रयत्न सुरू झाले आणि मग यशवंत आणि मी आम्ही वर्ग मित्र तर ही मुलगी आपल्या ग्रुपच्या बाहेर जाऊ नये म्हणून माझे प्रयत्न माझ्या मनात प्रचंड होतं किंवा आपण हिला आपल्या कुठल्या हातीत आपण यशवंत आणि या दोघांचं काहीतरी लग्न लावून द्यावं म्हणून तुम्हाला आठवत असेल मी पहिल्यांदा तुमच्याकडे आलो होतो पहिलं चित्र काढायला तर तुम्ही तेव्हा मला एक कुत्र्याचं चित्र काढायला दिलं होतं मी चित्र काढायला सुरुवात केली साधारण एक दीड दोन तास झाले असतील आणि झाल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की आपण खूप छोटासा चित्राचा एक भाग कान कसा एक कान काढला होता त्या कानाचा एक छोटासा भाग पूर्ण झाला होता मला वाटलं आता दोन तास झाले आणि थोडंसंच काम झालं आहे कदाचित काम होतं आपल्याला म्हणतील की काय केलं दिवसभर म्हणून पण ते तुम्हाला दाखवलं आणि त्यानंतर तुम्ही खूप आनंदी झाले झालं एकदम उलटच तर त्या तुम्ही त्यावेळेस तुम्ही मला म्हणाला होता की या कुत्र्याच्या चित्रामध्ये त्याच्या कानामध्ये किती बारीक शेड्स आहेत त्या शेड्स तुला दिसत आहेत आणि ते काढण्याचा प्रयत्न तुला करावा असं वाटतोय ही जमेची बाजू समज कारण ते चित्र दोनदा तीनदा चारदा जेव्हा बसेल ते कधी ना कधी तरी पूर्ण होणारच आहे त्यामुळे ते पूर्ण करण्याच्या मागे लागू नकोस ते काढण्यामध्ये तुला जी आज मजा आली ती मजा येणं फार आवश्यक आहे आणि ती मजा जशी जास्तीत जास्त येत राहील जास्ती शेड तुला दिसायला लागतील त्या काढण्यातला आनंद तुला वाटायला लागेल तशी तशी कलेबद्दल तुझी तुला जास्त आनंद तुझ्या कलेतून तुला मिळत जाईल 
ती गोष्ट मनात इतकी पक्की राहिली की आज आज वीस वर्षानंतर सुद्धा ती चित्रकला असू दे रांगोळी असू दे फोटोग्राफी असू दे आज कुठलंही काम करताना ते ती वाक्य अशी कायम डोक्यात अशी राहतात आय वॉज ए स्टुडंट ऑफ मिसेस सुहाष जोशी बॅक इन द नाईन इज ॲक्च्युली वाव इट्स इट्स अ लॉंग टाईम अगो मिसेस सुहाष जोशी हॅड अ ह्यूज इन्फ्लुएन्स ऑन माय माय क्रिएटिव्ह साईड माय आर्टिस्टिक स्किल्स and i actually owe a lot to her um growing up in india going to school in india was was hard because as an artist it was tough because uh, the school system was geared more towards um science so going to class going to uh, mrs joshi's class was was kind of like a haven uh, it was a nice haven for artists where i could just explore and be super creative um I remember going to class there were students from all ages all skill levels um and what was cool was even every every person finished class with like a beautiful piece a beautiful art artwork um and um yeah and she was she was amazing at at oil painting glass painting acrylics so I think she could do it all um and what was kind of amazing was she would she would teach every person in different styles don't take peace piksha pan jasta varsham purvi mi bapat madam kade class la yacho majhe sathi tane mi bapat madam as rahti mala advertising madhe jaycho hota ani tyacha sathi mala ya sagya art colleges madhe admission hali hoti ani inter cha pariksha cha taiyari sathi mi tancha kade jaycho ani manje sagya पहिली आठवण म्हणजे त्याच्या आधी पण मी एक दोन तीन क्लासेसना गेलो होतो पण जे मला सगळ्यात जास्त स्ट्राईक झालं ते म्हणजे की बापट मॅडम हे सगळं सोपं करून सांगायचं मी डिग्री घेतली पण त्याच्यानंतर मी कॉपरेटिंगकडे वळलो पण तिथे पण जेव्हा आत्ता पण मी जेव्हा गोष्टी विज्युलाइज करतो स्क्रिप्ट्स लिहिताना डोक्यात चित्र तयार करतो की कोण कुठे असेल कोण काय बोलेल तेव्हा पण मी या सगळ्या गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवतो की सीन कसा कम्पोज करायचा किंवा गॅप्स कशा भरायच्या किंवा एक स्क्रिप्ट टाईट कशी ठेवायची या ज्या विज्युअल गोष्टी असतात त्या आयडियामध्ये पण किंवा स्क्रिप्ट लिहिताना स्क्रिप्टिंगमध्ये पण तेवढ्याच लागू पडतात या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आता जेव्हा मी विचार करतो तेव्हा मला माझ्या लक्षात येतं की या सगळ्या गोष्टी मला त्यांच्याबरोबर शिकताना मिळाल्या द थिंग दॅट कम्स आउट व्हेरी स्ट्रॉंगली जी आईने मला क्लास लावायच्या आधी पण सांगितली होती की सुहास बापट अतिशय हुशार मुलगी आहे आणि त्यांच्याबरोबर इंटरॅक्ट करताना ते आम्हाला दररोज जाणून घ्यायचं त्यांच्याकडे खूप चांगला सेन्स ऑफ ह्युमर असतो ते नेहमी हुशारच असतात आणि बापट मॅडम खूप हुशार आहेत ते त्यांच्या सगळ्या टिप्समधून सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्समधून सगळ्या ऑब्झर्वेशन्समधून इट इ रिफ्लेक्ट्स व्हेरी स्ट्रॉंगली हाऊ इंटेलिजंट शी इज एकदा एक एका मुलीनी डिझाईन करायला घेतलं होतं तिला कम्पोजिशन करायला सांगितलं होतं मॅडमनी आणि तिने एक एलिमेंट तयार केलं होतं आणि ते काही फारसं चांगलंच होतं तर बापट मॅडम आल्या आणि त्यांनी बघितलं आणि ते म्हणाल्या की आणि काहीच ओरडल्या नाहीत रागवल्या नाहीत काही वाईट पण म्हणाल्या की अरे ही किती घाण आहे ते फक्त म्हणाल्या अरे वा सोलापुरी चादर चांगली बनवली आहेस तू ते ते ऐकूनच बाकी सगळी लोक आणि ती मुलगी ते सगळे हसायला लागले आणि तिला पण कळलं की तिची कुठे चूक झालेली होते कागदबद्दल खूप बोलण्यासारखं आहे अगदी माझ्या ड्रॉईंग क्लासच्या पहिल्या दिवसापासून ते आजपर्यंत आणि काकू मला वेगवेगळ्या वेळेस किंवा म्हणजे आयुष्याच्या वेगवेगळ्या स्टेजेसमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपात भेटल्या आहेत असंही म्हणता येईल म्हणजे एक ड्रॉईंग टीचर म्हणून काकू म्हणून किंवा अगदी एक जिवलग मैत्रीण म्हणून 
आणि लहान असो किंवा वयाने मोठी व्यक्ती काकू त्यांच्याशी त्यांच्या पातळीवर जाऊन बोलू शकतात किंवा त्यांना आपलंसं करू शकतात आणि त्यांच्यातले गुण पाहू शकतात त्यामुळे गुणग्राहकता ही काकूंची एक नॅचरल टॅलेंट किंवा अगदी हातखंड असं म्हणू शकतो आणि त्यामुळंच की काय पण मी पंधरा वर्षाची असताना काकूंनी जेव्हा आग्रह धरला की माझ्या रामायणाच्या चित्रांचं तेव्हाच प्रदर्शन व्हावं त्यामुळे एक वेगळी पायरी मला गाठता आली असं म्हणता येईल नाही तर कदाचित मी चित्रकलेकडे सिरियसली पाहिलं नसतं असंही शक्य आहे कारण फक्त एलिमेंटरी इंटरमिजिएट देऊन व पुढे काय करूयात पाहूयात असं थोडंसं होतं पण त्या प्रदर्शनामुळे मला एक दिशा मिळाली असं वाटतं आणि मग मी एन आय डीचा वगैरे विचार करत होतो आता ही दुर्गा नावाची मुलगी त्यावेळी दहावीत होती आणि मी ते चित्र बघितल्यावर मला असं वाटणार आहे हे सगळे एक्झिबिट व्हायला पाहिजे कुठे लहान मुलीचं कौतुक व्हायला पाहिजे कुठेतरी तर तिचं वय काही फार नव्हतं तेरा चौदा पंधरा वर्षाची मुलगी आणि इतकं सुंदर काम तिने केलेलं होतं मी सहज म्हणालो हिचं एक एक्झिबिशन करून टाकूया आपण सुहास म्हणाले ठीक आहे आपण करूया म्हणजे मी सांगते तिच्या आई वडिलांना तर ते गॅलरी मध्ये त्या मुलीचं पहिलं एक्झिबिशन झालं ते केवळ सुहासच्या प्रयत्नातून आणि त्या मुलीने केलेल्या चित्रातून हा एक अतिशय चांगला उपक्रम म्हणजे ती विद्यार्थ्यांकडून काम तर करून घ्यायचीच सांगितल्याप्रमाणे पण त्याच्या त्यांच्यातल्या एक्स्ट्रा काही जरी आवड आवड असेल त्या त्यांची तर त्यातनं ते डेव्हलप करून त्याला मार्ग दाखवण्याचा ते प्रयत्न करते आणि त्यावेळेस माझ्या डोक्यात दोन ध्येय होते एक तर शिवाजी सारखं व्हायचं नाही तर काकूंसारखं व्हायचं तर शिवाजी सारखं म्हणजे इतिहासाची आवड म्हणून आणि काकूंसारखं म्हणजे दिवसभर मला चित्र काढता यावीत चित्रकलेच्या क्षेत्रात किंवा चित्रकलेच्या विश्वात रमून जाता यावं अशी दुसरी कल्पना पण आता विचार केला तर असं वाटतं की हे दुसरं काकूंसारखं होणं म्हणजे कदाचित त्याच्या थोडंसं पलीकडे जाणार असेल म्हणजे एक उत्तम चित्रकार तर काकू आहेतच पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे एक उत्तम व्यक्ती आणि सगळ्यांना बांधून किंवा सांधून ठेवणारंच व्यक्तिमत्व आहे आणि ग्राउंडिंग पर्सनॅलिटी हे काकू आहेत हे खूप महत्त्वाचं आहे आय स्टार्टेड माय ड्रॉईंग क्लासेस विथ सुहास काकू वेन आय वॉज सिक्स इयर्स ओल्ड वन ऑफ माय अंकल हू इज टू स्टे इन द नेबरिंग अपार्टमेंट गॉट इंट्रोड्यूस टू जोशी अंकल अँड देन ही वॉट मी टू द क्लास अँड आय स्टार्टेड माय जर्नी बिकॉज ऑफ हिम सो सॅटर्डे क्लासेस वॉज व्हेरी फन विथ हर and uh, we used to wait i used to wait for the saturday classes because uh, it was a very fun time and it was a best time i had uh, and i have a, as a remembrance of my childhood later on i took up psychology as my educational uh, stream and uh, then i did my graduation and masters in it and during all these years i have been always been associated with kaku sharing her whatever i learned and uh, it has been an amazing journey because she is always uh he inquisited about uh, learning new things from other students so i was one and uh, there are lot of things that i learned from her uh, i would put it uh, across in two three categories one is how to uh, love nature or how to understand how nature is helping us in our everyday life like when we used to draw uh, go for drawing classes uh kaku used to ask us to stand in the balcony and uh, observe the trees observe the sound of the birds and it was a very good experience for me it was like understanding that they have something to tell us so that is an amazing uh, thing that i still cherish whenever i am alone i stand in the balcony and look at the trees and the sound of the birds and that is a very blissful experience and i thank kaku that she introduced me to introduce me to such uh, such a small thing might for her but it is a big thing for me the other thing i learned from her is discipline because i am a very clumsy person and during the classes also i was a very clumsy child so i used to keep my things here and there and uh, kaku used to always tell me that uh, if you want your thing to be uh, the way you have seen it you have to follow certain discipline strategies like keeping palette on the right side keeping the water on the right side so that helps us to 
work efficiently so that time i never uh, uh, struck me like how this is going to help my drawing to be very good but later on when i started to follow her instructions i definitely saw an improvement in my work and uh, i take that teaching studio also in my life uh, in my workplace that i keep my try to keep my things organized so that the work is done quickly because i have seen kaku never being late to the class never compromising on having good food never compromising on having guest because her main uh, uh, like structure is keeping things disciplined in a disciplined way and following the structure perfectly the way she wants to uh, usually when I, when we were when i was in the saturday uh, drawing class uh, some parents used to uh, put their children for drawing because they used to like drawing and they could never draw and the children had nev never ever thought of being into a hobby class or going to a saturday school but she used to bring the best of the child even if that uh, child is not able to draw a line straight in a straight way she used to ask the child to draw it like this so the child used to feel that okay i cannot draw the straight line but i am very good at drawing this so she used to pin a uh, pinpoint uh, good attributes about that child and uh, uh, reinforce him with certain things that he is capable of doing rather than saying you are not able to do this so she used to always um, tell children or make the child understand that what he is good at and i feel now when i deal with children most of the children know what they are not good at but they very few of them know what they are good at so as a psychologist i feel these things are very important when you uh, help a child to grow as a person as a human being that he needs to understand what he is good with first and then later on he can do uh, work on things which he is not good at काकू कशा आहात मला सगळ्यांना काहीतरी सांगायचंय मी रागिणी कशी काय कोण जाणे माझ्या बारावीच्या सुट्टीत मी काकूंकडे पोचले छोट्या पेन्सिल स्केचिंगने सुरुवात झाली आणि मग मी काकूंची पाठ सोडलीच नाही बरीच वेगवेगळी चित्र काढून रंगवून झाल्यावर काकू म्हणाल्या की तू परीक्षा का देत नाहीस ग संपूर्ण अभ्यासक्रम काकूंच्या मार्गदर्शनाने पूर्ण केला परीक्षा दिली मग काकूंना त्यांच्या हॉबी क्लासमध्ये मदत करायची संधी मिळाली त्या संधीमुळे माझ्या मनातलं ड्रॉईंगचं जे रोपटं होतं त्याला चांगलं खतपाणी मिळाल्याने जोमाने वाढू लागलं रोज नवा प्रकार नवे रंग नव्या रेषा नव्या छटा व काकूंचा नवा विचार आणि हा नवेपणाचा रोजचाच एक नवा आविष्कार सकाळी नऊ पासून ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत मी क्लासमध्येच रमायला लागले हा सगळा वेळ कमी पडायला लागला तेव्हापूर्वी मी घरी जेवायला जात होते मग तोही वेळ माझा जाऊ नये म्हणून डबा आणून खाली घरीच जेवू लागले ती मी इतकी या घरची झाले की मी राहायला जायचीच राहिले होते सकाळ दुपार रात्र ध्यानी मनी फक्त चित्र रंग शैली आणि काकूंचं उत्कृष्ट मार्गदर्शन लग्न होईपर्यंत हा क्लास आणि काकूंचं घर हा माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला होता रागिणी कुठे आहे तर का कुणकडे हे एकच उत्तर मिळेल माझ्या बरोबरच्या मैत्रिणी ह्या वेगवेगळ्या विषयात गुंतल्या होत्या आणि मी मात्र माझ्या प्रांतात रंगरेशांच्या अवघ्या सतराव्या वर्षी माझ्या पुढे कलेचं इतकं मोठं झालं उघडलं गेलं होतं की त्यात शिरले नसते तर मी किती मोठ्या आंतरिक समाधानाला मुकले असते याची कल्पना सांगून सुद्धा करता येणार नाही चिल्ड्रन सायकोलॉजी ह्याचा जो काही तिचा अभ्यास आहे याच्याबद्दल त्यांनी मागे एक लेक्चर दिलेलं होतं मुलांची चित्र दाखवली होती त्या चित्रांमध्ये मुलांनी काय विचार केला होता मुलांना त्यांनी काय प्रश्न विचारले त्या मुलांनी काय उत्तरं दिली पालकांचं काय मत असतं पालकांनी कसं वागायला पाहिजे किंवा कसं नाही वागायला पाहिजे याच्यावर तिचा जो अभ्यास आहे ना तो इतका परफेक्ट आणि इतका छान आहे की त्याच्यावरती आम्ही तेव्हापासून म्हणजे आता या गोष्टीला पंधरा वीस वर्ष झाली असतील बहुतेक तेव्हापासून तिला सांगतोय की या चिल्ड्रन सायकोलॉजी आणि तू जो काय अभ्यास केलाय आणि तो अभ्यास करून स्वतःच शिकून स्वतःची स्वतः शिक्षक होऊन आणि स्वतः पुन्हा चांगली शिक्षक त्या लहान मुलांची हे जे काय तू करतेस ना हे सगळेजण करत नाहीत आपण सहज करतो कारण आपला तो स्वभाव असतो पण हे सगळे करत नाहीत आणि या सगळ्यांनी कसं वागायला पाहिजे कसं करायला पाहिजे याच्यासाठी आतापर्यंत तुझा तो अनुभव आहे ना हा पुस्तक रूपामध्ये बाहेर यायला पाहिजे आणि म्हणून हे पुस्तक याच्या पुढची पायरी म्हणून लवकरच यावं असे मी शुभेच्छा व्यक्त करतो आमची मैत्री अशीच टिकू दे आणि रोबाच हे कला विश्वातलं काम असंच भरभराट होऊ दे अशी अपेक्षा करते विशेष म्हणजे तिला मिस्टर जोशींनी 
कुठेही न आढळता तुला काय करायचं ते कर आणि ते सुद्धा तिच्याशी त्या बाबतीत समरस आहे आणि तिला खूप मदत करतात आणि म्हणून तिचा आता हा उपक्रम चालू आहे तिला खूप खूप शुभेच्छा आशीर्वाद माझे कायम तिच्यासाठी आशीर्वाद आहेत आर्किओलॉजी घेऊन पुढे गेल्यावर मला असं जाणवलं की जरी मी वेगळ्या क्षेत्रात असेल तरी चित्रकलेचं बोट पूर्णपणे सोडावं अशी काही गरज नाही म्हणजे काकूंनीच असं केलं की सगळं सांभाळून चित्रकलेची साधना केली कदाचित मला त्यांच्या इतकी जमणार नाही कदाचित काय त्यांच्या इतकी नाहीच जमणार पण मी आपला असा छोटासा प्रयत्न करेन काकू ॲज आयडियल म्हणून देर इज नो रिटायरमेंट फॉर लाईफ तुम्ही कधी काम केलंच नाही तुम्ही ऍक्च्युली जगला आणि आनंदाने जगला त्याच्यामुळे तुम्ही रिटायर होण्याचा काही संबंधच येत नाही त्यामुळे हे काम असंच कंटिन्यू ठेवा जास्तीत जास्त लोकांना याचा आनंद मिळू द्या Thank you. I'm sure you're inspiring a lot of students even now to this day and I I wish you all the best. I wish her all the happiness in the world and all the good fortune in for many years to come. Thanks a lot Bapat madam. संगीताचे संस्कार कलेचे संस्कार रंगरेशांची सुयोग्य जाणीव माझ्या ठाई जिने वाढवली ती पृथ्वी अवनी म्हणजेच जननी त्या माऊलीला माझे शतशः प्रणाम ह्या क्षणी इतकंच सांगू इच्छिते की काकू तुम्हाला उदंड आयुष्य जे आरोग्यपूर्ण आणि कलात्मक समाधानाने परिपूर्ण लाभो ही गजाननाचरणी मी प्रार्थना करते पृथ्वी होऊन राहायचंय पृथ्वी म्हणजे जननी वाहत्या वाऱ्याबरोबर बीज झेलणारी वाऱ्याचे किती रंगढंग सगळ्यात साथ देणारी झुळकी संगे मोहरणारी वाऱ्या संगे डोलणारी वावटळीमध्ये चक्रावणारी वादळात खचूनही ठाम राहणारी त्याच्या तप्ततेने धगधगणारी शीतलतेत सुखावणारी पण स्वतःला मात्र वाऱ्याच्या गतीशी न तोलणारी पृथ्वी म्हणजे मृत्तिका बरच त्या थेंबानंही बीज अंकुरणारी वाहत्या निर्झराबरोबर नदीला मिळणारी नदीबरोबर सागरात विलीन होणारी सागर लाटांबरोबर वाहवत जाणारी भरती ओहोटीत साथ देणारी अथांग सागराचा भार सोसणारी चैतन्य आणि तटस्थता यांचं नातं अनुभवणारी तटस्थतेने नाही तर आपलेपणाने पण स्वतःला लाटेच्या चैतन्याशी न तोलणारी पृथ्वी म्हणजे अवनी तिच्याजवळ तिचं एक आभाळ तिच्यापासून शतयोजने दूर त्याला कवेत घेऊ पाहणारी त्याच्या छत्रछायेत विसावणारी आभाळाच्या निरभ्रतेत शांत आणि भारावणारी आभाळाच्या भरलेपणात ती तृषार्थ भरूनही त्याच्या न बरसण्यात ती ओढग्रस्त बरसल्यावर मात्र तृप्तीच्या लाटेमध्ये तरंगणारी मृदगंधाचा दरवळ पसरवणारी पण स्वतःला त्याच्या उंचीशी न तोलणारी मात्र क्षितिजावर त्याच्याशी एकरूप होणारी वारा लाट आभाळ यांच्याशी समरसून जगणारी आपल्यात रुजलेल्या बीजांची अंकुरलेली रोपटी तन्मयतेने कवटाळणारी